La mia giornata tipo si sviluppava diciamo in due periodi differenti. Al mattino con l'attività appunto scolastica, didattica, con l'utilizzo dei laboratori perché appunto la mia materia è molto pratica essendo discipline plastiche e scultore e nella seconda parte invece della giornata avevo il tempo di dedicarmi alla mia ricerca artistica e quindi le mie sperimentazioni plastiche tridimensionali. Con il lockdown c'è stato uno sconvolgimento totale sia della mia parte diciamo di vita artistica sia e soprattutto nella mia vita da insegnante poiché mh, essendoci ritrovati totalmente a casa e senza i classici materiali eh, della scultura abbiamo veramente dovuto reinventarci totalmente la materia senza allontanarci troppo dai programmi ministeriali chiaramente. È stato un piacere immenso, nonostante la distanza, il poterci rivedere e confrontare, soprattutto sulle problematiche, sulla paura e sui dubbi che c'erano in quel periodo. Eh, è stato come tornare in classe il primo giorno di scuola, come il riconoscerci di nuovo attraverso i vari canali di videoconferenza e quindi riuscire a trovarli tutti, poterli vedere, sentirli tutti e vederli tutti in contemporanea è, è stato molto molto bello, come averli davanti ai banchi, ecco. Assolutamente, anche perché Cuneo è comunque una città mh, alpina, insomma, non di alta montagna, ma eh, accoglie un bacino molto ampio di utenza. Eh, e quindi certi ragazzi abitano lontano, abitano lontano, abitano in montagna e abitano in luoghi effettivamente difficilmente raggiunti dalla fibra e da una buona connessione, oltre che il problema effettivamente eh, dei mezzi, quindi i device molto spesso mancavano e far lezione esclusivamente attraverso un cellulare poteva essere molto molto difficile. Fortunatamente la scuola è venuta incontro eh, dando dei device eh, incomodato d'uso e quindi abbiamo potuto diciamo, ritrovarci e andarli a coinvolgere quasi come prima. Normalmente ehm, il primo approccio che i ragazzi hanno con una materia totalmente nuova di tipo tridimensionale e l'argilla, quindi attraverso un metodo additivo che va a costruire in maniera tridimensionale da zero andando ad aggiungere materiale ehm, l'opera che si vuole andare a re realizzare. Durante il lockdown, a parte il fatto che i materiali mh, in casa i ragazzi non li hanno, questi più classici diciamo, abbiamo dovuto effettivamente reinventarci il tutto, andando a scovare e trovare ciò che avevano in casa e ciò che ancora i negozi potevano offrire. Quindi all'inizio carta, e eh, abbiamo sfruttato il cartoncino, la carta velina, la carta scottex, qualunque tipo di materiale che effettivamente poteva essere reperito per comunque origami, costruzioni, diciamo effettivamente comunque 3D. E poi ci siamo spostati invece su qualcosa che potesse essere più scultoreo e ci siamo rivolti alla plastilina, la pasta di sale, la pasta di maizena e, e quindi tutto sommato siamo riusciti effettivamente a portare avanti abbastanza bene il programma. Abbiamo utilizzato sicuramente come primo diciamo, confronto eh, la fotografia, quindi mh, le classiche fotografie dai vari lati, dall'alto, dal basso, che poi mi spedivano e se ne creava un discorso attorno. E poi per rendere il tutto appunto un pochino più coinvolgente, più moderno, più giovane anche, eh, un pochino più interessante eh, per loro, mh, ci siamo spostati a, sullo stop motion. E quindi attraverso tutta una serie di fotografie della loro opera in costruzione oppure in movimento, hanno creato questa sorta di piccoli film, di piccoli video che erano, raccontavano qualcosa.
I ragazzi veramente mi hanno stupita e penso che si siano stupiti anche loro stessi di quanto siano riusciti a tirar fuori senza il guardarsi attorno. Io sono una fan del copiare in maniera creativa, guardare l'altro per migliorare se stessi, per eh, imparare una tecnica, guardare come tengono, l'altro tiene la matita, guardare come organizza il lavoro, secondo me accresce la propria creatività e quindi temevo molto il panico da foglio bianco, cosa fare? E in realtà si sono guardati dentro e anche il non avere stimoli esterni eh, è stata un'opportunità incredibile e hanno trovato un'originalità personale, un carattere unico che forse invece col confronto costante non si sarebbe potuto avere. Da un punto di vista didattico mi ha affaticata tanto perché io ho bisogno del confronto costante e continuo. Um, sono diciamo abituata a questa praticità che metto in, pra che metto in atto eh, guardando gli altri anche e quindi sul momento mi sono trovata abbastanza in difficoltà. Poi il tempo che avevo a disposizione mi ha permesso effettivamente di spaziare, di produrre tantissimo, guardarmi intorno, ciò che ancora avevo in casa, ciò che riuscivo a trovare, racimolare e mettere in pratica. Mm, la problematica della mobilità mi ha veramente dato uno stop quando ho iniziato a terminare i materiali perché i ferramenti erano chiusi, ehm, i luoghi dove io acquisto più facilmente i materiali iniziavano, anzi non hanno mai cominciato a vendere online o comunque diciamo non erano bene di prima necessità quindi effettivamente non mi era possibile sfruttare queste possibilità e quindi poi ho avuto una sferzata alla mia creatività. Sì, senza ombra di dubbio non dimenticherò mai che basta poco per essere felici, per passare il pomeriggio e passare la serata. Mi guardo in casa e trovo comunque qualcosa da fare. Uh, un libro letto e riletto che letto ancora una volta trovo comunque degli spunti e degli accorgimenti cui non avevo fatto attenzione un vecchio film, ho riscoperto le videocassette <ride> quindi tutto sommato mi basta veramente poco per, uh, per passare la giornata mm.